Pasca tragedi Trisakti, huru hara terjadi bak teror yang menyeramkan. Para perempuan dan etnis minoritas jadi sasaran empuk intimidasi. Liana Ang masih ingat betul saat masa merampas dan membakar habis usaha restoran milik keluarga Liana di kawasan Meruya, Jakarta Barat. Liana masih berusia 18 tahun saat keos terjadi. Dia ingat betul, 12 Mei 98, pembakaran ada di mana-mana. Kerabatnya lalu meminta Liana mengungsi untuk menyelamatkan diri. Katanya, jangan demi harta, pindah saja. Kalau mau ya ambil lagi barang besok. Terus malam itu juga sekitar jam 9, jam 10, kita hanya membawa paspor dan perhiasan. Kesokan hari, Tiada upaya yang bisa Liana lakukan saat ingin menyelamatkan harta bendanya. Si jago api yang sengaja disulut masa melahap kanan-kiri rumahnya dan perlahan merambat pada kediaman Liana. 13 pagi sudah penuh jalanan oleh nggak tahu masa yang dari mana yang kita tidak pernah lihat wajahnya. Itu ada dua truk diturunin. Kejadian begitu mengerikan, saya nangis sehabis-habisnya. Liana juga menyaksikan, tidak hanya bangunan saja yang terbakar, nyawa manusia pun terengkut paksa karena keberingasan masa. Paling enggak Tuhan, saya masih ada nyawa. Saya akan bisa cari uang, bisa dicari dari mulai lagi. Sejak saat itu, Liana enggan menetap di Indonesia. Australia jadi negara tujuannya mencari suaka. Dia pun menikah dengan warga negara setempat dan kini sudah 21 tahun menghabiskan hidup di sana. Sandiawan Sumardi tidak bisa menahan kesedihan yang begitu mendalam ketika mengingat momen bertemu korban pemerkosaan kerusuhan Mei 98. Salah satu ya itu yang korban diperkosa selama 9 jam di dalam taksi. Dia sangat marah kalau begitu dekati laki-laki ketika itu. Trauma maksudnya. Traumanya luar biasa. Dan itu saya kira hampir semua yang saya kunjungi korban seperti itu. Korban pemerkosaan menderita luar biasa. Jiwa raganya terkoyak. Mereka dilanda ketakutan. Dia sudah berusaha berdoa waktu itu. Tapi kenapa kok masih saja saya diperlakukan begitu? Mungkin memang sudah kehendak Tuhan ya, dia bilang begitu. Nah, eh, mendengar begitu. Ita Marta Dinata Haryono jadi simbol ancaman dari upaya penyingkapan tragedi pemerkosaan 98. Ita Marta Dinata keturunan etnis Tionghoa, penyintas perkosaan. Ibunya seorang aktivis Buddha, dia diruda paksa saat berusia 18 tahun. Sehari jelang keberangkatan ke markas PBB untuk memberi kesaksian, ia dibunuh secara keji. Posko tim relawan mendapat ancaman. Mendapatkan telepon di teror semua bersama dengan pembunuhan Ita untuk pokoknya ditakut-takuti lah. Akan mengalami nasib seperti Ita kalau kamu tidak berhenti menyuarakan itu. Sehingga ketakutan luar biasa. Para puan yang mengalami kekerasan seksual adalah desain yang sengaja dirancang. Menurut Sandiawan, kekerasan seksual menyasar etnis Tionghoa. Ini memantik kemarahan dunia. Saya ke New York, saya naik taksi, drivernya seorang Singh itu, begitu tahu saya dari Indonesia, saya disuruh turun. 
artinya memalukan sekali dan ekspos bahwa orang Indonesia rasialis itu di mana-mana. Kurun Mei 98, TGPF merangkum data korban dari pelbagai sumber. Tim relawan mencatatkan data tertinggi korban meninggal dunia teridentifikasi 1.250 orang, sementara korban luka mencapai 165 orang. Komnas HAM menaksir jumlah korban bisa saja melebihi angka yang dirangkum TGPF. Tapi upaya pembungkaman jadi momok menakutkan. Misalnya soal ketakutan untuk mengungkapkan kebenaran atau peristiwa-peristiwa yang menimpa anggota keluarga mereka atau bahkan mereka sendiri. Kemudian ada juga upaya untuk menyembunyikan fakta-fakta yang sebenarnya dan itu dilakukan oleh kekuatan-kekuatan yang terorganisir. Hasil jajak pendapat Litbang Kompas memaparkan 75,1 persen responden sepakat bahwa peristiwa kekerasan saat kerusuhan Mei 98 merupakan pelanggaran HAM berat. Sebagian responden menyatakan pemerintah belum tuntas sama sekali untuk pengusutan kasus ini. Negara harus campur tangan supaya kasus serupa tidak terjadi lagi. Pertanyaannya? Mampukah negara menuntaskan pelanggaran HAM berat yang terjadi 23 tahun silam? Keluarga korban tragedi 98 selalu menggaungkan tanya. Sanggupkah negara memberikan kepastian jawaban? Tuntutan kami keluarga korban itu kan adalah keadilan ya. 